ഇല്ലായ്മയുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സെന്റ് തോമസ് ചെത്തിപ്പഴ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്കനോമിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യപാഠം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാം മക്കളെ കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പൊക്കക്കുറവ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വളർച്ചയുള്ളു പൊക്ക ബുദ്ധി ലൈംഗിക വളർച്ച തടി വളർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല പല മാതാപിതാക്കൾ പറയും കൊച്ചും കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല തടി വെക്കുന്നില്ല ഓക്കെ തടിയില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കൗമാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതവർണ്ണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആസ്യം പൊക്കമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കറിയാം പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ പൊക്കം വെക്കാറില്ല കാരണം പൊക്കത്തിന്റെ ഹോർമോണെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൗമാരത്തില്ല സോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പണ്ട് മാസം മുറ ആരംഭിക്കുന്ന പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ പെൺപിള്ളേർക്കെല്ലാം ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡോ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡോ പത്തോ പതിനൊന്നോ വയസ്സാകുമ്പോൾ മാസം മുറ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മെൻസസ് അഥവാ മാസം മുറ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ ഇല്ല ഫ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കം വെക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ശേഷം മാസം മുറയ്ക്ക് മുന്നേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സായിട്ടും ബ്രസ്റ്റ് വന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനാല് വയസ്സിൽ അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് വന്നാൽ പതിനാറ് വയസ്സിലെ മെൻസസ് വരും അപ്പൊ അവർക്ക് വളർച്ച പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ കിട്ടും ആ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അമ്മ പറയുന്നു ഡോക്ടർ എന്റെ മുഖം എട്ട് വയസ്സ് അവിടെ ബ്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സോ നാലാം ക്ലാസ്സോ ബ്രസ്റ്റ് വന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ലൈംഗിക വളർച്ച എട്ട് വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ചു ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എട്ട് വയസ്സിൽ വന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് വയസ്സിൽ വന്നാൽ ഒൻപതര അല്ലെ പത്ത് വയസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാസം മുറ ആരംഭിക്കും സാധാരണ മാസം മുറ പറഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് വയസ്സിൽ മാസം മുറ വരുന്നു തൽപരമായി പത്ത് വയസ്സിൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസം മുറ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല അതാണ് പല മാതാപിതാക്കൾ ഡോക്ടർ കൊച്ചിന് ആദ്യം പൊക്കം വെച്ചു ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സായി കൊച്ചിന് കൊണ്ട് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല കണ്ണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കരുതാക്കാൻ ഒരിക്കലും അല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും കൗമാരം വെച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കലണ്ടറിലെ പ്രായം നോക്കി അല്ല പൊക്കം വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനഞ്ചോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് വരെ പൊക്കം വെക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും കൗമാരം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കൗമാരം നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു പത്തര വയസ്സിൽ മെൻസസ് വന്ന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ പത്ത് വയസ്സിനുള്ളിൽ മെൻസസ് വന്ന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചികിത്സയോട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പൊക്കം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആനപാതമേ പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ മൂത്ത കൊച്ചിന് പൊക്കം വെക്കുന്ന അത്ര ഇടയ കുട്ടിക്ക് വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ അസംബ്ലി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോനെ എന്നും ഫ്രണ്ട് റോയിൽ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പിള്ളേർ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റു സമപ്രായക്കാരെ കുട്ടികളുടെ ആനുപാതമായി എന്റെയോ നിന്റെയോ കുഞ്ഞു വളരുന്നില്ല പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു പീഡിയ കൃഷ്ണൻ പോയാൽ പീഡിയാട്രിന്റെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊച്ചിന് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ചീര കൊടുക്കും പാല് കൊടുക്കും മുട്ട കൊടുക്കും ജിംനാസ്റ്റിക് കളിക്കും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കം വെക്കുന്ന പറയും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പൊക്കമില്ലാത്ത ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും പൊക്കം വെക്കാത്ത ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ കുറവുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ അയൺ തൈറോയ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായിക്കോട്ടെ ആറായിക്കോട്ടെ എട്ടായിക്കോട്ടെ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്ന അമ്മ ബാക്കി പിള്ളേർക്ക് പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും ഫ്രണ്ട് റോയില്ല അല്ല ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കല്ലേ എന്നെ കാട്ടും പൊക്കും അല്ലെ ഒരു പെൺകൊച്ച് വന്ന് ഡോക്ടർ ഡാൻസ് കളിക്കും എന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് റോയിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ബാക്കിൽ അമ്മ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല മോളെ പിന്നെ വെക്കും പിന്നെ വെക്കും ആ പിന്നെ വെക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴും ഒരു എൻഡോക്രോസിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ എന്റെ മോക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്റെ മോനെ മറ്റു പിള്ളേരുടെ അത്രയും പൊക്കമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവന് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല കാൽസ്യമോ വൈറ്റമിനോ അയണോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവന് തന്നെ പതിനാലോ പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് വെക്കുമല്ലോ അതോ ഇവന